السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل حصل تطور للبشر من كائنات أدنى؟ هل في حاجة اسمها إنسان بدائي منقرض؟ ولو هتنكر هذا الموضوع أم ليه رجل الكهف؟ تأليفة يعني؟ طب والرسومات اللي مالية المجلات العلمية كلها برضو هلس؟ انت عارف ان الكلام دلوقتي عن إنسان قديم اسمه نياندرتال؟ ده جايزة نوبل في هذا الموضوع فالسؤال هنا هل نياندرتال ده جد الإنسان؟ ولا حلقة وسيطة؟ ولا بني آدم عادي زينا؟ والسؤال الأهم هل في حلقة وصل بين الإنسان وبين القرد الأفريقي الجنوبي؟ وافتكر الهومو هابلس وهل تاريخ الأحافير مئات الآلاف من السنين؟ ولا هذا الموضوع بيقوم على افتراضات علمية لا يمكن إثباتها؟ أسئلة مهمة نجيب عنها إن شاء الله في هذه الحلقة فاحتسبوا الوقت لله عز وجل وأي ملحد بيبحث عن الحق راجع كل حاجة بقولها شوف بنفسك كل ورقة علمية بعرضها والفيصل بيني وبينك الحق والبرهان وعلى فكرة في دليل علمي بسيط هنعرضه إن شاء الله في آخر هذه الحلقة نرد بي على كل هذه الأسئلة لكن الأول نفند سؤال سؤال فشاهدوا الحلقة للنهاية وإذا تبين لك الحق فالزمه هيا بنا عظيم العطايا مبسوطة يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك سبحانك ربي سبحانك سبحانك في 3 أكتوبر اللي فات أعلن عن فوز سفانتي بابو بجائزة نوبل لأنه قدر يقرأ الشفرة الجينية الشفرة الوراثية بتاع إنسان قديم اسمه نياندرتاو وإنسان آخر اسمه دينيسوفان وعمل مقارنة بين الشفرة الجينية بتاع النياندرتاو وبتاع الإنسان المعاصر وعمل أيضا مقارنة أخرى بين الدينيسوفان وبين الإنسان المعاصر واكتشف حاجة مهمة جدا اكتشف أن في جينات عندنا جات لنا من النياندرتاو ومن الدينيسوفان طب إزاي الكلام ده؟ ما هو اللي حصل أن احنا عشنا سويا لآلاف السنين وتجوزنا من بعض وخلفنا صبيان وبنات القراءة الجينية أثبتت أن الإنسان المعاصر تزوج من النياندرتاو وعاشوا سوا وخلفوا ونفس القصة حصلت مع الدينيسوفان برضو الإنسان المعاصر تزوج من الدينيسوفان وخلفوا صبيان وبنات وعاشوا سوا الكلام ده كله والمراجع ده كلها من الموقع الرسمي لجائزة نوبل يعني من لب الحدث بس الكلام ده معنى إيه؟ النياندرتاو والدينيسوفان تزوجوا من الإنسان المعاصر وجابوا النيش اللي ملوش أي لازمة ووزعوا شربات وخلفوا صبيان وبنات يبقى هم إحنا وإحنا هم كلنا نفس النوع مش محتاجين عقلية فزة عشان نصل لهذا الاستنتاج البدهي النياندرتال والدينيسوفان أجناس بشرية عادي جدا كلهم بني آدم زي ما إحنا دلوقتي عندنا الأفارقة والأسيويين والسود والأوروبيين والرفيع واللي خشبوا عريض يعني الأفارقة والأسيويين كائنات مختلفة ولا كلهم نفس البني آدم نفس البني آدم ينفع أفريقي يتجوز أسيوية آه المانع كلهم نفس النوع فبالتالي إحنا تجوزنا النياندرتال والدينيسوفان لأن كلنا نفس النوع كلنا بني آدم يقول تيريوب كينسن إذا تصرف النياندرتال مثلنا وأنجبوا أطفالا معنا فهم بالتأكيد نحن الزواج والإنجاب ألا يثبت أننا جميعا نفس النوع ده تعريف النوع طبقا للمواقع التطورية الرسمية النوع هو الجماعة التي يحصل بين أفرادها القدرة على التزاوج والإنجاب فجائزة نوبل أثبتت أن كلنا نفس النوع أثبتوا أن البشر بشر شايف العلام فالكلام ده ضد مصلحة نظرية التطور دعاة هذه النظرية لما اكتشفوا النياندرتال سنة 1856 توقعوا أنهم أمام إنسان بدائي قديم وصوروا على أنه رجل الكهف وكانوا فرحانين بجدا لكن سنة 1948 يعني بعد حوالي 100 سنة تبخر هذا الحلم الجميل اكتشفوا أحافير كتير جدا من النياندرتال وتبين أنها نفس الإنسان المعاصر ما فيش أي فرق بينهم الكلام ده كان على مستوى البحث الأحفوري تبين أنهم زينا لتأتي أبحاث سفانتي بابو الأخيرة لتثبت نفس هذا الأمر لكن على مستوى البحث الجيني طيب السؤال هنا السؤال اللي بجد بخمسين قرش أين ذهب النياندرتاو؟ 
أين اختفى هذا الجنس البشري؟ يرجح كثير من علماء الأحافير أن النياندرتال اختفوا ليس نتيجة انقراض كما يزعم البعض وإنما لأنهم انصهروا معنا فهم ونحن الآن واحد فالنياندرتال اختفوا ليس نتيجة لجائحة مثلا وإنما نتيجة للحب كما تقول هذه المجلة البحثية حبنا بعض وتجوزنا النياندرتال نفس الذكاء بتاعنا وعاشوا نفس الحياة بتاعتنا ولم ينقصوا عنا في شيء كما تقول الجارديان البريطانية طبقا لأبحاث علمية فهم ونحن واحد مجرد أجناس بشرية مختلفة أيوة يعني ليس هناك جد للإنسان ولا حلقة وصل بين الإنسان وبين القرد الأفريقي الجنوبي يعني الإنسان ظهر فجأة طيب بغض النظر عن النياندرتال أما إيه هابلس أليست هذه حفرية بيدعوا أن هي حلقة وسيطة بين الإنسان وبين القرد الأفريقي الجنوبي قبل أن نجيب عن هذا السؤال وقبل أن تغتر بهذه الصورة الهبلة اللي رسموها لازم نعرف سريعا الفرق الهيكلي بين الإنسان والقرد على مستوى الشكل العام للهيكل العظمي اليد في القرد العليا أطول من الرجل نسبة طول عظمة الساعد على طول عظمة الفخذ في القرد العليا 116 بينما في الإنسان 70 القرد العليا بتمشي على عقد اليد العمود الفقري بتاع القرد العليا على شكل حرف C بينما في الإنسان على شكل حرف S موضع اتصال الجمجمة الخلفي بالعمود الفقري في الإرد بيختلف بالكلية عن الإنسان شكل العظام وانحناءات العظام بتختلف عن الإنسان ده طبعا غير حجم المخ في الإنسان ثلاثة أضعاف حجم المخ بتاع الإرد الإنسان 1500 سنتي مكعب في الإرد 500 سنتي بس طبعا تفاصيل لا حصر لها لكن إحنا بنبص على المشهد العام للهيكل العظمي لأن هو ده اللي بيرصد في الأحافير المهم اكتشفوا كم عظمة من حفرية وسموها هومو هابليس وقال لك بس هو ده الحلقة الوصل بين الإنسان وبين القرد الأفريقي الجنوبي وبدأ واحد اسمه بيرنارد وود وده أستاذ أصول الجنس البشري بجامعة جورج واشنطن بدأ يشتغل على هذه العظام سنوات طويلة شغال على هذه الحفرية وخرج بعد هذه السنوات ليؤكد أن الهومو هابلس نوع من القردة المنقرضة قرد منقرض لا يصلح أن يكون حلقة وصل كما تخيلوا في البداية نسمع كلام بيرنارد وود بالحرف some important features that, that you would want to see in the earliest member of our genus. So we came to the conclusion that, that, um, that Homo habilis probably wasn't as good a candidate as being the earliest member of our genus as it was made out to be originally. But it lacked some important features that, that you would want to see in the earliest member of our genus. So we came to the conclusion that, that, um, that Homo habilis probably wasn't as good a candidate as being the earliest member of our genus as it was made out to be originally. لا تصلح وليست كما كنا نتصور في البداية وفي مقال لمجلة ساينس العلمية نفس الكلام الهومو هابلس التي صنفت سابقا على أنها أسلاف للإنسان تبين أنها قردة منقرضة وبالتالي يجب إزالتها من تصنيف الهومو دي قردة وفي مجلة Molecular Biology and Evolution تقول هذه المجلة أن احنا بعد 30 سنة من الاعتقاد بأن الهومو هابلي السلف للإنسان تبين أنه لا يصلح كحلقة وسيطة بين الإنسان وبين القرد الأفريقي الجنوبي هل تعلم أيها المشاهد الكريم؟ أنه ليس هناك عند دعاة نظرية التطور أحفورة واحدة وسيطة بين الإنسان والقرد يقول برناردود عالم الحفريات العالمي في أكبر مجلة علمية في العالم نيتشر يقول ما العلاقة بين هذه الأحافير إن كان واحدا منها أصلا سلفا للإنسان كل هذا لا زال محل خلاف تخيل هذا الكلام بعد 150 سنة من البحث بعد مليارات الدولارات ومئات الفرق البحثية إن لم يكن الآلاف التي تجوب الأرض في الآخر يطلع برنارد وود يقول لك ما العلاقة بين هذه الأحافير وأي منها سلف للإنسان إن كان هناك سلف أصلا للإنسان كل هذا لا زال محل خلاف ما فيش أحفورة واحدة عندهم تصلح سلفا للإنسان إذن فهذه الصورة البلهاء 
اللي بتوحي للبسطاء من الناس ان دعاة نظرية التطور خلاص عرفوا كل حاجة وظبطوا كل حاجة هذه الصورة لازم الناس تعرف انها كذب محض لازم يعرفوا انها صورة مزيفة لا علاقة لها اطلاقا بالواقع ولا بالبحث ولا بالعلم طيب على مستوى الجينوم بلاش بقى الاحافير على مستوى الشفرة الوراثية هل ممكن يحصل ان كائن بدائي يحصل فيه تطور ويتحول الى انسان في بحث خطير نشر في مجلة جيناتكس الدولية للدفاع عن نظرية التطور البحث ده اتعمل دفاعا عن نظرية التطور البحث ده اتعمل دفاعا عن هذه النظرية لكن تبين في هذا البحث المهم جدا تبين ان احنا عشان نثبت طفرتين نافعتين في جيل واحد من الحشرات بنحتاج الى ملايين السنوات بينما نحتاج في الانسان لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحد من البشر الى اكثر من مئة مليون سنة أكثر من مئة مليون عام من أجل تثبيت طفرتين نافعتين في الإنسان الكلام ده في دراسة أجريت للدفاع عن نظرية التطور هل تعلم أن بين الإنسان وبين السلف المشترك المزعوم اللي هو القرد الأفريقي الجنوبي بين الإنسان وبين هذا القرد عشرات الملايين من الفروقات الجينية عشرات الملايين من الفروقات على مستوى الشفرة الوراثية أكثر من ستين مليون فرق اضرب بقى على مهلك هات الحسبة وعلى مهلك خالص واضرب ستين مليون فرق جيني في مئة مليون سنة لكل طفرتين نحن نحتاج أضعاف 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 عمر هذا الكون حتى يظهر نوع جديد من كائن أدنى علم الجينوم يقول بمنتهى الوضوح التطور لا يعمل ارنست ماير تطوري شهير يقول في كتابه What makes biology unique يقول أحافير الإنسان مفصولة عن أحافير القردة الجنوبية بفجوة كبيرة ليس فيها أي أحافير بنا وبين القرد الأفريقي الجنوبي فجوة كبيرة خالية تماما من الأحافير ده كلام إرنست ماير شخصيا فاللي يقول لك البشر البدائيين ده هلاس اللي يقول لك أسلاف البشر الأوائل ده نصاب أو جاهل جدا اللي يقول لك حلقة وسيطة بين الإنسان والقرد الأفريقي الجنوبي فده بني آدم شارب ميت غسيل حرفيا سبحان الله بعد 150 سنة من كتاب نشأة الإنسان لداروين وبعد آلاف بل وعشرات الآلاف من الرحلات البحثية التي لا تنتهي في كل الأرض بعد كل هذا العناء ليس عندنا اليوم حفرية واحدة نقدر نسميها جد الإنسان أو حلقة وسيطة بين الإنسان والقرد الأفريقي الجنوبي الإنسان ظهر فجأة دي الحقيقة التي يثبتها كل يوم علم الأحافير وعلم الجينوم كل الحفريات التي قضوا في دراستها سنوات وسنوات تبين في الأخير أنها إما إنسان زينا وإما قرد منقرض نظرية التطور ومن غير أي كسوف هي حلم بلا دليل واحد معتبر حتى الساعة لو تم جمع كل أدلة هذه النظرية وتم تقديمها لفيلسوف علوم غير متحيز لقال لهم بأعلى صوته توقفوا عن هذا الهراء فورا العب بعيد منك لي شوفوا شغلة تانية تخيل النهاردة بعض الناس بيخرج آيات القرآن الكريم عن ظاهرها عشان يوافق بين هذه الآيات وبين خرافة التطور اتقوا الله في كتاب الله قال الله عز وجل في كتابه العزيز إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عيسى عليه السلام زي سيدنا آدم عليه السلام الناس كانوا بيسألوا كيف لإنسان أن يأتي بدون زرع بشر إزاي المسيح عليه السلام أتى من غير أب فقال الله عز وجل لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم فلو كان آدم عليه السلام كما يدعي دعاة نظرية التطور إن أول إنسان كان من أب وأم عاديين جدا لو كان آدم بهذه الصورة التي يدعيها دعاة هذه الخرافة 
لما كان لوجه الاحتجاج في هذه الآية معنى لو آدم عليه السلام كان جاي من أب وأم عاديين فما وجه التشبيه في هذه الآية بينه وبين عيسى عليه السلام فلازم آدم عليه السلام له خلق مستقل خلق من تراب كذلك المسيح عليه السلام له خلق مستقل خلق بدون زرع بشر فالنص القرآني واضح ما ينفعش نتلاعب بآيات الله عشان نوفق بينها وبين هذه الخرافة خرافة نظرية التطور خرافة بتقوم على وضع افتراضات في كل مرحلة بلا خجل بلا خجل هننتقل بعد شوية إن شاء الله لموضوع تقدير أعمار الأحافير وهل في أحافير بشرية عمرها مئة ألف سنة ومئتين ألف سنة وكل هذا الكلام ولا تقدير الأعمار بيقوم على التسليم بمقدمات لا يمكن التأكد من صحتها موضوع مهم هنروح له بعد شوية إن شاء الله لكن دلوقتي عاوزين نتكلم سريعا عن نفسية علماء الأحافير طيب وإحنا مالنا بالكلام ده لا طبعا الكلام ده مهم جدا لأن علماء الأحافير غير أي عالم على وجه الأرض لو شفت باحث في علم الأحافير فأنت أمام شخصية لها سمات خاصة يعني علماء الفيزياء، علماء الطب، علماء الهندسة، علماء الصيدلة حاجة وعلماء الأحافير حاجة تانية خالص طبيعة علم الأحافير كما يقول جريك كيربي الباحث والعالم في هذا المجال يقول طبيعة هذا العلم بتخلي علماء الأحافير بيبلغوا كتير بيقول لو قضيت عمرك في البحث عن بقايا فك أو أجزاء من جمجمة فمن الطبيعي أن تكون لديك مبالغة فيما تقوم به واحد قعد سنوات طويلة بيبحث عن كم عظماية وقعد أدهم علشان يدرس في هذه العظام فطبيعي بيبالغ في كلامه طيب ما اللي عايز يبالغ يبالغ براحته احنا مالنا لا طبعا هذا الكلام له نتائج هنقولها بعد شوية بس في عالم مش هقول على اسمه دلوقتي اسمه مفاجأة هذا العالم أدلى بتصريحات خطيرة جدا في هذا الموضوع قال أنا بتفاجئ بالقتال بين العلماء في علم الحفريات طيب ليه عم الكلام ده؟ قال لك أصل علم الحفريات بيفتقر إلى البيانات البيانات فيه قليلة جدا شحيحة فين لما تلاقي عضماية وهتضيع عمرك في دراستها فطبيعي هترغي كتير وغالبا لن تعرف كيف تثبت الفرضية التي أنت وضعتها ولا يمكنك إثبات الفرضية إلا بالصراخ بالصراخ بصوت أعلى من صوت الشخص الآخر أو الظهور بمظهر أكثر إقناعا زعق بأعلى صوتك وقول للناس أنا صح عشان الناس تهتم بالفرضية اللي أنت وضعتها بناء على الكم عضمية اللي معاك فده علم غريب وكله بيقوم على فرضيات لا تنتهي تخيل بقى من قائل هذا الكلام قائل هذا الكلام هو سفانتي بابو الفائز بجائزة نوبل للعام 2022 تخيل سفانتي بابو الفائز بنوبل بيقول لهم علم الحفريات هذا العلم يقوم على فرضيات ولا يمكن إثبات الفرضية إلا بالصوت العالي في ناس عندنا لسه متخيلين حتى الساعة إن جايزة نوبل لهذا العام في مصلحة هذه النظرية اللي فاز بهذه الجايزة بنفسه بيسف على هذه النظرية نظرية التطور بس أنا بجد عندي سؤال ليه جايزة نوبل اللي هي أكبر جايزة علمية في العالم مهتمة مؤخرا بملفات النسابة مين نسب مين والنياندرتال اتجوز مين وهاجر فين؟ ده شغل خالتي لتاتا، ايه فايدة ده يا نوبل في الطب ولا في العلم؟ في ناس بتحفر في الصحراء من عشرات السنين عشان تثبت بعد مايا ان فلان اتجوز فلانة من أربعين ألف سنة، هل ده علم نافع ولا مضيعة للأعمار في اللا شيء؟ هوس جماعي، هذا الكلام لن يعود على البشرية بأي فائدة، ليه نوبل مهتمية بهذا الموضوع؟ ليه مخلي الناس على وجه الأرض مشغولين بهذا الموضوع مؤخرا ليه؟ لماذا يتم تجاهل البحث الطبي؟ المفروض أن هذه الجائزة في الطب لماذا يتجاهل الطب والعلاجات الواعدة؟ نسيب كل ده ونروح ندعم أبحاث مين اتجوز مين؟ دجمة خفية دجمة خفية عندما تهدر الأموال والعقول والأعمار في علم القيافة ثم تأتي نوبل لتدعم هذا الأمر فنحن أمام أزمة حقيقية نظرية التطور والله أرهقت العقول والأموال والأعمار تخيل شباب زي الورد 
يستهلك عمره في الصحراء بحثا عن كم عظمايا عشان في الاخر يدخل في النسابة ويقول لك مين اتجوز مين ولا مين يقرب لمين هذه العقول والاموال تنفق في البحث العلم النافع الطب الصيدلة الهندسة الزراعة بعض الناس مش بيحبوا ينتقدوا هذه الرحلات البحثية عشان ما يتهمش ان هو ضد العلم اي حد يقول لهم توقفوا عن هذا الهراء ونفض لبسك يا ابني منك ليه وارجع للعلوم النافعة يتم رفع صوت انك ضد العلم بيرفع هذا الصوت علشان الناس تخاف تنتقدهم علم الاحافير اخره خالص علم نسابة ويريته علم نسابة بأدلة ده علم نسابة مبني على التخمينات المحضة من شوية تكلمنا عن نفسية الباحث في علم الأحافير وقلنا نتيجة للبيانات الشحيحة وضياع الأعمار في كم عظمايا بيخلي الباحث يبالغ في كلامه وقلنا هذا الكلام له تبعات ده كتاب التزوير والاحتيال في أدلة التطور كتاب من مجلدين الكتاب ده بيرصد كمية عجيبة من التزوير في هذا العلم علم الأحافير مفيش علم كده خد عندك فضيحة عالم الحفريات راينر بروتش 30 سنة من البحث في علم الحفريات نكتشف في الأخير أن كل الحفريات اللي بيعرضها مزيفة كل الجماجم اللي كان بيعرضها مزورة قال لك وجدنا الحلقة المفقودة بين الإنسان والنياندرتال على أساس يعني أن هم أنواع مختلفة وجدنا جمجمة تعود إلى 36 ألف سنة نكتشف في الأخير أن الجمجمة مزيفة جمجمة مزورة كمية أحافير وجماجم كان مزيفة ومزورها ملهاش أول من آخر لدرجة أن الجامعة بتاعته الجامعة بتاعته بنفسها قالت بعد كمية تزوير طوال 30 سنة في علم الأحافير علينا إعادة كتابة نظرية التطور من أول وجديد للأسف الدعم المفتوح للباحثين في هذا المجال والشو الإعلامي والبيانات الشحيحة في المقابل ده بيعمل هذه النتيجة راينر بروتش كان عرض جمجمة لسيدة يعود عمرها إلى 21300 سنة بعد هذه الفضيحة بيشوفوا هذه الجمجمة لقوها ماتت سنة 1300 قبل الميلاد واحد تاني من 27400 سنة بعد هذه الفضيحة بيفحصوا لقوا مات سنة 1750 ميلادية يعني من أيام عمر مكرم سنة 1912 كان في خبر مال الصحف وجدنا الإنسان القرد اكتشاف مبهر وجدنا الحلقة الوسيطة أخيرا بين الإنسان والقرد إنه إنسان بلداون ألف ألف مبروك حفرية تعود إلى 500 ألف سنة والصورة ملت الدنيا ملت المجلات والكتب ورسائل دكتوراه في هذه الحفرية ونقاشات جامعية عميقة لغاية سنة 1953 يعني بعد 41 سنة نكتشف إن بلداون عبارة عن أضحوكة خديعة أحفورة مزيفة بني آدم عادي جدا مات من 600 سنة وركبوا له فك بتاع قرد وقالوا هذه هي الأحفورة الوسيطة فهذا العلم علم الأحافير علم غريب ما فيش علم كده مرة وجدوا درس درس فقال لك بس ده درس أحد البشر الأوائل وسموه إنسان نبراسكا وتم تسمية إنسان نبراسكا من هذا الدرس تم تسميته هيسبيروبيثيكاس هيرولد كوكياي أسماء مجعلصة تخليك تكش ترجع لورا ورسموا صورة لهذا الإنسان البدائي صورة من درس مش كده وبس ده رسموا صورة العائلة الكريمة الزوجة والأولاد من هذا الدرس لكن حصلت حاجة كده هامشية بعد خمس سنوات من هذا الموضوع خلتهم يترمخوا على هذه القصة اكتشفوا ان هذا الضرس يعود الى خنزير بري خنزير بري وليس انسان بدائي وليس هيسبروبيثيكاس هيرولد كوكياي وتم حذف كل هذه الاسامي نبراسكا وهذا الاسم المجعلص والمهزلة عدت يعني انت ليس عندك ولا حفرية وسيطة واحدة معتبرة والخدع التي في هذا العلم كتب بعضها في مجلدين وتم التأسيس على هذا العلم لنزعات عرقية قذرة نزعات عرقية أدت لحربين عالميتين في القرن الماضي 
عرق أرقى وعرق أدنى عرق أقرب للحيوان وبالتالي ما فيش أي مشكلة أخلاقية في إبادته Leading German thinkers argued that war was an evolutionary necessity a natural outgrowth of the Darwinian struggle for survival تصوروا إن في أعراق أدنى أقرب للحيوانات بناء على علم الحفريات الشحيح الذي بلا أدلة بناء على نظرية التطور وتم تأسيس فكرة إبادة العرق الأدنى و survival of the fittest والبقاء للأصلح وكل هذه العبارات المرعبة التي أدت لحروب عالمية نظرية التطور اللي البعض ما زال بيعتبرها علم هذه النظرية قدمت مبررا للإبادة الجماعية والتنقية العرقية عشرة في المية من سكان العالم قتلوا من تحت راس هذه النظرية هتلر وموتسيتون وبالبات وستالين الناس دي طبقت نظرية التطور على البشر كانوا بيعتبروا الأعراق التي تتم إبادتها إنسان أدنى صب هيومن اقرأوا التاريخ اتعملت حدائق حيوان للبشر دخلوا بشر أقفاص حيوانات باعتبارهم أعراقا أدنى باعتبارهم ليسوا بشرا هذه النظرية ما زالت تدرس في الجامعات باعتبارها علما هوس جمعي غير طبيعي في هذا الموضوع ندخل على موضوع الأحافير وهل في أحافير بشرية عمرها مئة ألف سنة ومئتين ألف سنة ومدى وثوقية تقدير الأعمار بيتم تقدير عمر الأحفورة عن طريق حاجة اسمها النظائر المشعة العنصر المشع بيتحلل بمعدل ثابت وهذا كلام صحيح لكن استخدام هذه الفكرة في تقدير أعمار الأحافير وعمر الأرض الكلام ده ما فيهوش أخطاء ده في كوارث وأمور لا يمكن التأكد من صحتها وبنبني عليها تقدير الأعمار بس الأول نفهم الموضوع ماشي إزاي في حاجة اسمها أشعة كونية بتأتي من الفضاء الخارجي الأشعة الكونية بتحول النيتروجين 14 المستقر إلى كربون مشع كربون 14 المشع والكربون زي ما أنتم عارفين بيدخل في التمثيل الضوئي للنبات النبات بياخد الكربون على شكل ثاني أكسيد الكربون بس بعض ثاني أكسيد الكربون الذره بتاع الكربون اللي فيه مش بتكون كربون عادي لا بتكون كربون مشع سي 14 فاحنا بناكل هذا النبات والحيوان بياكل هذا النبات فبيدخل جوانا الكربون المشع اللي هو سي 14 بعد الوفاة بيفقد جسم الإنسان وجسم الحيوان وجسم النبات بيفقد شوية من الكربون المشع بيتحول لنيتروجين 14 المستقر الأحفورة بتفقد نصف الكربون المشع اللي جواها كل 5730 سنة اللي بيسموها فترة عمر النصف بتاع هذا العنصر يبقى لما نقيس كمية الكربون المشع اللي في أحفورة ونقارن هذه الكمية هذه النسبة نقارنها بكمية الكربون المشع الموجود في المحيط الحيوي بتاع أجسام الحيوانات والنبات والإنسان فبنعرف قد إيه فقدت هذه الأحفورة من الكربون المشع وبالتالي بنعرف عمر هذه الأحفورة هي دي طريقة التأريخ بالكربون المشع طيب بالنسبة لأحفورة متحجرة أو حجر أو صخرة عمرها ملايين السنين هنا بنستخدم حاجة تاني غير الكربون المشع حاجة بتكون فترة عمر النصف بتاعتها أطول بكتير بنستخدم طريقة بوتاسيوم أرجون أو يورينيوم رصاص ونفس الفكرة نفس المبدأ البوتاسيوم بيتحول لأرجون مستقر واليورينيوم المشع بيتحول لرصاص مستقر وبنقارن كمية البوتاسيوم بالأرجون المستقر فبنعرف عمر هذه الأحفورة ونفس الكلام في اليورينيوم بس الموضوع ده بقى في مشاكل كتيرة جدا في كوارث مشاكل ملهاش حل هعرض في هذه الحلقة ثلاث مشاكل بس أول مشكلة إنك بتعتمد على ثبات نسبة التحلل الإشعاعي عبر الزمن نسبة التحلل الإشعاعي للعنصر هي هي عبر الزمن مش عرفك أنت بتقدر عمر الأحفورة بناء على كمية العنصر المشع المتبقية صح؟ طيب هذا العنصر بتقول أنت إن هو بيتحلل بمقدار ثابت عبر الزمن عبر مئات السنين وعبر آلاف السنين وعبر ملايين السنين 
من أين لك بهذا؟ ده افتراض وليس علم لو نسبة التحلل الإشعاعي للعنصر تتغير عبر الزمن مش ده هيخلي كل قراءاتك غلط كل تقديرك للأعمار غير صحيح فلو نسبة التحلل الإشعاعي للعنصر زمان كانت أعلى مما هي عليه اليوم وهذا الأمر متوقع تماما طبقا لأدلة هنقولها بعد شوية فبالتالي هيكون التحلل لهذا العنصر سريعا وبالتالي الكمية المتبقية من هذا العنصر في الأحفورة هتكون أقل وبالتالي هتديها عمر أكبر من عمرها بكتير جدا فأنت بتبني افتراضك في تقدير الأعمار على ثبات نسبة التحلل الإشعاعي وهي ليست ثابتة ده الثوابت الفيزيائية نفسها تتغير مع الزمن فعلم تقدير أعمار الأحافير بيقوم على فرضية عملاقة اسمها فرضية الوتيرة الواحدة الفرضية دي بتقول إن القياسات التي يعمل بها عالمنا اليوم قياسات نسب تحلل المادة المشعة قياسات الثوابت الفيزيائية هي نفس القياسات التي بدأ بها هذا العالم هي نفس القياسات عبر تاريخ الزمن لكن دي فرضية لا يمكن التأكد من صحتها وكل القياسات بتاع أعمار الأحافير بتقوم على هذه الفرضية تسلم بها تسليما تاما وإلا لما صح أي قياس فبتضطر تسلم بهذه الفرضية لكنها فرضية وليست علم من أين لحضرتك؟ من أين لك بثبات القياسات عبر الزمن؟ الكلام ده اللي اخترته أنا عملت عنه حلقة كاملة قبل كده حلقة كاملة عن فرضية الوتيرة الواحدة رابط هذه الحلقة في الوصف بينت في هذه الحلقة إشكالات هذه الفرضية بأوراق علمية وأبحاث حديثة للأسف هذه الفرضية بيتأسس عليها تأسيسا كاملا علمين من أفسد العلوم تأصيلا وضبطا علم فيزياء الفلك المتعلق بأول الكون وعلم قياس أعمار الأحافير العلمين دول بينبنوا على هذه الفرضية فرضية الوتيرة الواحدة وعشان كده فيزياء بدايات الكون وعلم الأحافير هتلاقيهم دايما أكتر علمين مليانين عك وأكتر علمين مليانين فرضيات وأكتر علمين بيستغلهم الملاحدة دائما الملحد يلعب في المناطق الظلامية المناطق الغير ظاهرة والغير منضبطة بأدلة لأن إلحادهم يقوم على العبث الافتراضي وليس الدليل الإشكال الثاني في تقدير أعمار الأحافير من أين لك أن كمية العنصر المشع في الأحفورة هي نفس الكمية المتوقع اليوم إنها المفروض تكون موجودة خليني أوضح هذه النقطة بمثال قوة الجاذبية الخاصة بالأرض بتقل مع الوقت وبالتالي الغلاف الجوي بيضعف مع الوقت زمان كانت قوة الجاذبية أقوى والغلاف الجوي أقوى وبالتالي تأثير الأشعة الكونية أقل وبالتالي تحول النيتروجين 14 إلى كربون 14 أقل فالنتيجة إن كمية الكربون 14 المشع في الأحافير هتكون أقل مما نتوقع ده على افتراض تأثير نقص الجاذبية في هذا الزمن القصير نسبيا طبعا أنا بدي مثال مش أكتر في أسباب كتير أسباب لحصرة لها ممكن تغير من كمية العنصر المشع في الأحفورة في الزمن القديم عن النسبة المتوقعة اليوم فأنت ما تقدرش تحصر هذه الأسباب ولا تحصر تأثيرها فمرة أخرى أنت بتبني قياساتك على افتراض لا أكثر إشكال ثالث الحقل المغناطيسي الخاص بالأرض يقف حائط صد أمام الأشعة الكونية تمام؟ الحقل ده النهاردة فقد 10% من قوته في آخر 200 سنة بس والكلام ده معناه أن تصدي الحقل المغناطيسي للأشعة الكونية بيختلف عبر الزمن طبعا أنا كل هذا الكلام بدي فقط أمثلة ففي تفاصيل فلكية معقدة من الطبيعي أنها جرت عبر آلاف السنين للأسف أنت بتضطر تضع بعض الثوابت والفرضيات وفرضية الوتيرة الواحدة وثبات القياسات عبر الزمن وتبني على كل هذا تقديرك لعمر الحفرية مع أن هذه الفرضيات لا يمكن التأكد من صحتها وهذه القياسات لا يمكن التأكد من ثباتها عبر الزمن ندخل دلوقتي على الدليل العلمي البسيط الذي نجيب إن شاء الله من خلاله 
على الأسئلة اللي طرحناها في أول هذه الحلقة في حاجة بسيطة بتوضح قد إيه سخافة نظرية التطور الحاجة دي اسمها الجينوم الجينوم اللي هو الشفرة الوراثية عبارة عن شريط معلوماتي عملاق أي كائن حي قبل أن يظهر بتكون كل أعضاءه ووظائفه مشفرة داخل الجينوم الكبد والكلى والبنكرياس والفشة وكل حاجة مشفرة داخل الجينوم ولا معنى للكائن ولا وجود له بدون تشفير مسبق لكل عضو فيه لكل وظيفة في جسده موضوع التشفير موضوع مدهش نظام معلوماتي عملاق معقد مشفر يعني الكبد متشفر وبعد ما يتم فك الشفرة بيظهر هذا الكبد الكلى مشفرة كل عضو مشفر قبل أن يظهر طيب كيف هذا الكلام في عالم مادي في عالم مادي كيف تشفر عضو على شكل حروف وهذه الحروف عندما تفك يظهر هذا العضو كيف تفسر هذا بدون عليم قدير حكيم خبير سبحانه يعني معلومة في منتهى التعقيد وهذه المعلومة متشفرة وهذه المعلومة بتتحول بعد كده إلى هذا العضو أنت متخيل أن حجم رأس الدبوس من هذه الشفرة الوراثية بيتسع لمليون فلاشة حجمها 40 جيجا مليون فلاشة كل كتب العالم تخزن في شفرة وراثية بحجم حبة الخردل الجرام الواحد من الشفرة الوراثية بيخزن 215 مليون جيجا متخيل الرقم وبعد أن يظهر الكائن الحي فهذا الكائن بيحتاج بروتينات في كل لحظة بيحتاج إنزيمات هاضمة بيحتاج هرمونات ودي كلها بروتينات وكل هذه البروتينات مشفرة داخل أيضا هذه الشفرة الوراثية الشفرة الوراثية في الإنسان عبارة عن 4 مليار حرف في كل خلية لو أنت محتاج بروتين معين محتاج مثلا إنزيمات هاضمة محتاج الإنسولين بيطلع من هذه الشفرة الجزء الخاص بهذا البروتين وبعد أن ينسخ بيظهر هذا البروتين اللي أنا محتاجه كل خلية بتطلع آلاف البروتينات كل شوية الشفرة الوراثية عبارة عن حروف بجوار بعضها البعض جزء منها بيشفر لبروتين معين لما نقراه من اليمين للشمال بيديني هذا البروتين تمام؟ نفس هذه الشفرة لو قريتها من الشمال لليمين بتديك بروتين آخر متخيل شفرة بتشفر لبروتين معين عندما تقرأ من اليمين للشمال وتشفر أيضا لبروتين آخر عندما تقرأ من الشمال لليمين عالم مبهر تخيل معاك رواية تقرأها قراية عادية تديك معنى تقرأ الحروف بالعكس تديك معنى آخر ده اكتشفوا أن الحرف الواحد بيدي كذا شفرة على كذا مستوى الشفرة الوراثية في الإنسان ملفوفة على نفسها مئة ألف لفة على مساحة واحد على ألف من المليمتر هذه الشفرة بهذا الحجم مخزنة كل أعضاء جسمك مخزنة كل بروتين أنت بتحتاجه والبروتين اللي أنت محتاجه أكتر بتكون الشفرة بتاعته على السطح والبروتين اللي بتحتاجه أقل بتكون شفرته جوه شوية الغريبة ان كل عضو بيطلع بروتينات معينة يعني الكبد بيطلع بروتينات غير القناة الهضمية والشفرة الوراثية في خلايا الكبد فيها اي بروتين بتحتاجه لكن في هذا المكان في الكبد ما تطلعش هذه الشفرة الا بس البروتينات اللي الكبد بيحتاجها فكيف حصل هذا التنسيق وهذا التناغم العجيب وكيف اصلا ظهرت المعلومة من البداية معلومة إنتاج بروتينات الكبد معلومة إنتاج خلايا كبدية معلومة إنتاج الكبد كيف ظهرت المعلومة من البداية ثم كيف شفرت ثم كيف تحولت في مرحلة لاحقة إلى كبد وبروتينات كبدية فهل خالق هذا العالم المدهش المعقد المبهر العجيب يعجزه خلق الكائنات فجأة؟ وقتما شاء كيفما شاء فكرة ظهور هذا الكم المدهش من المعلومات المشفرة يقضي على أي تخمين بالعبثية أو العشوائية هذا خلق إلهي مدهش اللي عاوز يدرس إشكالات نظرية التطور 
أنا أوصيه في البداية بكتاب لغز الحياة هذا الكتاب جميل مبسط في هذا الباب رابط الكتاب في وصف الفيديو وبعدها بتقرأ كتاب الحقيقة والخيال في نظرية التطور رابط الكتاب أيضا بإذن من مؤلفه مشكورا في وصف الفيديو الملاحدة بيعتمدوا في حربهم على الإسلام على مساحات الجهل في عقول شبابنا فلا بد من العلم والتعلم والتحصين المعرفي لا بد من كشف الإشكالات المنهجية في طرحهم وفي فرضياتهم رب يصلحنا وإياكم لنصر دينه ولا تنسوا الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما في الحديث أن رجلا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها يعني كل دعاء وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها من البركات ما فيها لا تنسوني من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون